In the land of Kalakol, the first kingdom, there lived the forefather Ling Sonam and his wife. They made a little field and sowed some seeds in it. From the seeds they received a rich harvest of wheat, barley and peas. One day in autumn the forefather saw something strange. All the grain had turned into worms and right before his eyes the worms started eating one another and soon only one huge worm filled the barn. Slowly this huge worm transformed into a beautiful child. The forefather was a little scared. He went to a hermitage and the diviner there told him the child is very special, take him home and call him Dongsu Mila Songmo. Soon it was time for Dongsu Mila Songmo to get married. Once again the forefather went to the diviner for advice. You will have to bring him eighteen brides born under the sheep sign, the diviner said. The brides will give birth to eighteen heroes who will establish the land of the Ling where the great King Kesa will be born. Lasgania <laughs> Gelam ke saar jo hai ek bada sa pet hai. Pet ko ashang shakin the, ashang shakin the. Ek shakin ye hai, usko wo hota hai, darpun bolta hai, uska naam. Wo ek hai, ek shak. Dusra bolta hai pale, pale wo bhi ek shak hai. Un wo wo shak ek shakin mein hota hai das pandrang kaise bolta hai. Uska kani pura hota hai, ona chahiye na. But ki Urdu mein hai tariyak mein. Akbar Basha, Singhidar Basha, Jahangir Basha, Uska Kahani hai na jinaab, wohi jaysa hai, tariyak. Ko kitna vakt lagta hai, pura mukammal? Pura mukammal karne se 45 ghanta lagta hai. Khoa ne se ngakha, na na. Yishu, jipa! सुजु कुगुस वक्त हमारे बाप जो है बहुत जबरदस्त था उसको याद आता था दादा को भी याद आता था दादे का याद है बाप को आया बाप का याद हमको आया 
आप अपने बाप के साथ जाते थे सुनने जाता था कहाँ जाता था यहाँ हमारे गांव में पंद्रह आदमी बीस आदमी जमा होते हुए हर वक़्त जाड़े के मौसम में तीन महीना हर वक़्त जमा करते हुए सुनाता था तो उस वक़्त हमको याद आया बाप के साथ जाने से याद आया नहीं तो कहाँ से आएगा मुझे <laughs> तो वो कुछ देते थे उस वक्त आपके बाप को कुछ देता था क्या वो देता था वो उन्होंने सब जब होकर एक दिन बकरी करता है करता था खसा खाता था दूसरे दिन तीन चार मुर्गी लाकर करता था उसको देता था जाते वक़्त उसी वक़्त पाँच रुपया दस रुपया देता था जमा करते उस वक़्त पाँच रुपया दस रुपया अमीरों को नहीं था Kesar, I think, is many things. It is basically a, an epic uh, which tells the story uh, about a uh, god who dies in the heavens, comes down on earth, is is reborn, um, and then uh, goes about setting uh, order from chaos. Um, and so, which is endemic to all epics, uh, almost all all epics. And so, it is the story of his. Uh, Exploits, shall we say, uh, in various parts of the uh, Tibetan-speaking world. When it was time for Kesa to be born, a voice spoke to Gobzang Lamu from inside her. Mother, I shall be born on the top of three hills. Go there and build a house with three stones and three beams. Take coral sticks and pearl white twigs and cover the roof with butter and flour. This the mother did, and the voice said again, "You are a strange woman. Am I a dare child that I'll be born in the hills? Go to the shore of the lake and build a similar house." She did so, and again the voice said. You are a strange woman. Am I a fish child that I'll be born on the lake? Then she was told to build another house where the three valleys met. Then another one in the middle of the field. After that, she was sent behind the door of her house, and then to the elevated place in her house. And finally, the voice said, "Now bring an offering of food and pencil cedar. Together with me, many creatures will be born." heard the story of Kesar in 1993 while traveling through Ladakh. Kesar, I was told, is like the mountains of Ladakh, continuous and unbroken. Ever since I have been traversing these mountains, feeling the scorching sun, the arid air and the chilly nights, looking for storytellers who could narrate the Kesar. I have found many hidden in these valleys. By now, I have recorded over 100 hours of their narration. On a cold December morning in the year 2000, I set out for Wanla in search of Kunchuk Sarpul. I was accompanied by Akbar, who is my friend, guide, driver, and interpreter in Ladakh, and a small digital camera. We met a shepherd who became our guide.
Kunchuk Sarpon lived on top of a mountain. After trekking for more than eight hours, we reached his house, completely exhausted, hungry and thirsty. <laughs> Oh, I guess I am young man as many upon man a young deal with can that part canny. Yeah, this is the room, Susan. So, yeah, I had a cousin since of Tado. Name and a death and a scar patterns. This is the this. I had a god do such a art, such a salmon zoom and see the chest. There, Tamdawana, Dilling Namna, go how on your bosom chest in Patal who pony you. Yeah, <laughs> जब बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है तो उसके लोरी के तौर पर केसर का ही लोरी गाया जाता है और बच्चे को केसर मानते हैं अरे तुम बच्चे नहीं हो तुम तो केसर गल्पो हो और जिस तरह केसर गल्पो को अनेकुर्मण गल्मों ने लोरी सुनाया था तो उसी तरह हम आपको भी तुमको भी लोरी सुनाते हैं जो 
अभी आपने ये जो गाना देखा वो है ख़ास केसर के बारे में गाया गया है जिसे हम गिंगलू बोलते हैं केसर का जो वो ट्रेडिशन है केसर जो कहानी हम बताते हैं जो स्टोरी टेलर्स जो हैं वो गाना गा के ज़्यादा नरेटिव फॉर्म में है और इसके साथ साथ जो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑडियंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये गाते ज़्यादा हैं और हर सीन को वो एलोबरेट करते हैं गानों के साथ When Kesar was born to Gobzang Lamu many became jealous she was ostracized and made to leave the village so the child Kesar grew up as a beggar boy a mischievous vagabond he wandered through the mountains one day he met the beautiful maid Duguma she was the daughter of king Yapstamba She invited him to her engagement feast where she was to choose her husband. So on the grand occasion the boy went to Duguma's palace. केसर चोचो रू के लिए मतलब वो स्वयंवर जिसे बोलते हैं कि लगाए थे तो यापस्तनबा और यूम सनमो जो चोचो जुगू का पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला भाई जिस किसी ने अगर चोचो रू चाहिए तो वो खुद चोचो रू ही सेलेक्ट करेगा तो आ जाइए सारे तो दूसरे दिन आते हैं बंदा हो रही गलपो मत दागे गलपो या नक्सिस की गलपो पता नहीं कितने कितने राजा और महाराजे घोड़े पे बैठ के अपने आप को बहुत अच्छा बन के और खूबसूरत बन के बहुत ही बहादुर बन के आते हैं तो चोचो डुगू और उनकी सहेलियाँ आगे बैठे हैं खतख लेके और वो लोग गा रहे हैं तो चोचो डुगु ऐसा कहते हैं भाई ये ऐसा है वहाँ से कोई लोग आ रहे हैं बहुत अच्छा है बहादुर है उसके देखने में तो बड़ा हीरो लगते हैं मगर ये मेरे लायक नहीं है तो छोड़ते हैं सबू को तो लास्ट में कैसा रहते हैं तो उसके वो घोड़े के लावाम को पकड़ लेते हैं तुम ही हो मेरा फीचर The elders and Dugama's parents were shocked. Our beautiful Dugama cannot marry a dirty beggar boy. So they organized various competitions, all of which the beggar boy Kesa won. Finally, it was decided to hold a horse race on a glass surface. The winner shall be Dugama's husband. Kesa summoned his divine horse Ken Jongnyerpa. We have to win this race. Ken Jongnyerpa replied, "Do not worry, great king Kesa. In one night I can cross rivers and mountains which would otherwise take 50,000 years to cross. But I have not eaten for many days. Feed me a big bowl of gruel made from barley." <laughs> As the first rays of the sun touched the earth the race began the sound of thousands of hooves shook the earth a great cloud of dust swirled in the sky Kesa stood where he was When the sun was high in the sky he spurred his horse and they rose into the sky with one leap Kesa reached the finishing line. Slowly the other riders arrived, their fine clothes, turbans and crowns dripping with horse dung. 
Kesar's horse had emptied his bowels as he passed over them. The riders felt ashamed and accepted the beggar boy as the winner. Kesar is not a heroic epic in the classic sense of that word, uh, where this uh, person pulls out the sword and conquers everybody and is uh, the whole time, you know, sort of on a stage uh, with rippling muscles or something like that. He is not a Herculean uh, hero in that sense. No, um, Kesar is Kesar as hero. He is Kesar as a priest. He is Kesar as a human being living everyday life. Um, and he's also Kesar as a healer uh, and mostly, uh, or not mostly, but a, a, a good portion of the time he's Kesar as a trickster. You know? So yes, there is that element of many aspects to his life. There is a, a episode where Kesar in his early life he lives very much in disguised form um, and uh, I think it was soon after his marriage uh, he finds this very difficult to contain anymore. You know? So he goes off into the valley and there's a storm in which he's wrapped up and then he suddenly becomes revealed as Kesar and it is as if he reveals to himself that he is Kesar. He needs that reassurance and that is a, a to me that's a tremendous scene because it is where you are confronting yourself spiritually. Of all the storytellers I met, the most enjoyable is Apo Jafar. It was he who introduced me to Kesar and became the inspiration for this film. His village Chiktan is famous all over Ladakh for its rich oral tradition. From all accounts, he may be its last surviving professional storyteller. अगर केसर का आसान ली किसी को पूरे याद है तो मेरे से मिलने दीजिए इनाम आप से क्या मैं ले देगा उसको बोला ना बच्चे को नहीं सीखते बच्चे इसको याद नहीं रहता है हाँ जी ज्यादातर सबक पढ़ते हैं ना इसीलिए स्कूल पर जाकर सबक को याद करता है अभी स्कूल जाकर ज्यादा तालिम पर तालिम पर जाना हो गया ना जब ये तकरीबन रवाज या खत्म हो गया इस यहाँ से जी उर्दू हिंदी सब अभी सब जोर से पढ़ते हैं ना इस जी वो पुराना बातें जो है वो याद नहीं करता है दिखाता भी नहीं वो कहने वाला भी ज्यादा नहीं
अगर इलूम नहीं हो तो सारा कोई चीज भी नहीं होगा इलूम बड़ी दौलत है बोलता है इसलिए दौलत है भी है आपका क्या ख्याल है ये जो ये जैसे केसर की कहानी है अच्छा ये इल्म नहीं है हा? ये भी इल्म नहीं है ये तो ये भी पुराना तो इल्म है लिहाजा वो अभी चलता नहीं वो किताब निकालने के से तो चलता है और किसी ने हर किसी ने किताब नहीं निकाला इसीलिए वो हमारे पहले पहले बुजुर्ग की बातें तो है अभी यादगार नहीं रहता है ना किसी को भी यादगार नहीं इसलिए इसका कदर सिफात नहीं जानता है इसका कदर सिफात वो पढ़ने वालों को याद होने वालों को मालूम होगा या इट इज माई प्यारी बोट एन आई एम ऑन दी मेन पॉइंट पहले समय में कही हमें यही बनाता था बोले जो चिड़िया कबूतर चकोर जैसे पकड़ते थे भेड़ बकरियों को देते थे जो हम पहाड़ी पर बकरी भेड़ बकरियों को जाते हैं इस वक्त ये जरूरी है इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि कई किसी जगह पर लुमड़ी भी आता है भेड़िया भी आता है उसको उड़ाने के लिए भी हमें जरूरत है वो किसान भी उठाता था हर वक्त हाँ वो जादू के साथ भी उठाता था निकाल के भी उठाता था हाँ। बताइए केसर की क्या 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 कुछ निशानियाँ हैं यहाँ केसर की हाँ। के यहाँ का तो नहीं पार पर है हमारे यहाँ धा पार पर भी है वहाँ भी है मैंने कहा ना हाँ। वहाँ लमसू में भी है क्या है हाँ लमसू में है उसके घोड़े का नर्शा हाँ पूरा रखा है उधर वो हमारे वहाँ ऊपर नींद बोलता है बड़ा ऊंचाई पहाड़ है वहाँ पर एक बड़ा सा खेत है खेत में बड़ा गोल पथार है उसने वहाँ से वो फिर दिया था बोलता है हमारे सुनने में केसर जैसा उस वक़्त कोई भी नहीं था अठाव बादशाहों में से वो अच्छा था अठाव बादशाहों पर हु तो हुकूमत किया तो किसी न किसी दिन वो क्या ना वो दूध से आ रहा था और दूध से आकर गार नहीं किया वो एक मैदानी जगह पर वो चंपल होता है ना उधर गुजर बकरवाल जैसे उन्होंने बहुत बहुत भेड़ बकरियाँ हज़ारों से ज़्यादा है ना लाखों करोड़ों उनको भेड़ बकरियाँ आता है वो पालने के लिए वो आदमी भी जाता है ना एक बूढ़ा आदमी शखर जाता था चाथा वाला तो उसने इम्तहान के लिए कैसा ने आ, क्या भेड़िया बन के उसके बड़ बकरियों को इस तरह से छला मारा तो उसने गुफिन दे दिया भेड़िए को बोलता है यार सो गुफिन मारने से भेड़िए के इस चेहरे पर लग गया बोलता है भैया तो बढ़िया मर गया तो उसी वक्त का हमारे फूल फेरे की मिसाल है गलम केसर भेड़िए बन के जाता था ना गलम के सर भेड़िया बांध कर गया तो भेड़िए के सर पर पत्थर लग गया भेड़िया मर गया तो कैसा भी मर गया बोलता है हाँ एक सवाल में हाँ और एक दूसरा सवाल में कैसा मरा हुआ नहीं वो अभी भी है तो उसको बोलता है हमारे जबान में गलम के सर दुनिया फिरने वाला आखिर में फकीरी के साथ मर गया बोलता है Kesa became the king of Ling and Duguma his queen and they started living in the magnificent Ling castle order and peace were established all over the land after 3 years Kesa went to the cold valley to meditate he been there for one year when his celestial aunt Ane Kurman appeared Kesa the demon of the north is creating havoc the time has come for you to go to dudial and fight him so early next morning kesar in full armor set out for dudial to destroy the demon 
Surmounting many trials, Kesa rode his divine horse into the courtyard of the demon's castle. The demon's enchanting wife was alone in surprise to see a handsome warrior at her gate. Kesa smiled and sang her a song. O oh, Queen Bumsia Bumskid, you are more beautiful than the smile of the moon. I am Kesa, King of Ling. I have travelled a great distance to meet you. Bumsia Bumskid was charmed and opened the door for him. She hid Kesa in a pit beneath the floor. Late at night the demon returned and lay down to sleep. Kaiser came out with his poisoned knife. The demon woke up and recognized Kaiser. He implored him to spare his life. I shall be your servant and give you my warm land where you can live in winter. Kaiser withdrew his knife, but Anekurman his celestial aunt admonished him. So with one stroke he cut the demon's body into two halves and buried them under a large stone. The demon's wife, Bomsvia Bomskid, then pleaded, O oh, great King of Ling, you have destroyed the demon. Now please drink this cooling wine. She served him the potion of forgetfulness, which Kesa drank in one sip and forgot all about the land of the Ling. Not more than a hundred thousand people live in Ladakh. Almost half of them are Buddhist and the other half Muslim. Islam came to Ladakh in the 16th century. It is difficult to establish when Buddhism was introduced here. Ladakhis believe that Buddhism came to Ladakh first and from here traveled to Tibet. This nine meter tall sculpture of the Maitreya, the future Buddha, is evidence of the passage of Buddhist missionaries through this region during the seventh and eighth century. But if you were to ask uh, what was the cosmology of the Kesar, uh, it seems to represent very much uh, a pre-Buddhist shamanic uh, sort of uh, uh, world. Uh, it has uh, the uh, realm of the heavens uh, and then the realm of the underworld 
and then the realm in between, which is also known as the realm of human beings or, or men. Um, so these are the three realms it is, it is divided into. Um, as uh, I'm sure you know from having read the Kesar, um, that it has many shamanic elements. Uh, uh, the hero and many other characters uh, in the Kesar uh, change forms very easily. You know, can become human beings one day and then animals the next day, a bird the third day, um, and so forth. In the Tibetan the scholar claimed that they had civilization, they had tradition, they had culture before the introduction of Buddhism in Tibet in 7th century AD, you know, they had this uh, shamanistic system. That Onpo system is very much, you know, practiced in Ladakh. In almost, you know, for three to four villages, we have one Onpo. And the Onpo has its own ritual, its own text, which is entirely different from that of Buddhism. वो हमारा आदम है जिस किसी को थोड़ा बीमार आता है ना इसीलिए इसको ये यहाँ निशान लगाता है तो ये साफ होता है हाँ ये आलम बोलता है हमारे उर्दू का मौलवी का आलम है अब बुद्धिस्तुम का छत पर छत पर भी लगता है मने पर भी लगता है वो चोटी पर भी लगता है हाँ उनका भी कहता है यही है इस केसर की कहानी में ऐसे सब चीजें हैं हाँ जी केसर की कहानी में ये अलम मलम हाँ हाँ है 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 कहाँ पूरा कहाँ है वहाँ पर क्या कहाँ जिस किसी ने उस पर जो आपने हमारा जो उम्र जो है ना ऊंचा रहे साफ रहे रहने की वजह रहने के लिए उन्होंने तरसोक तरसोक बोलता है बुद्धू ने तरसोक उठाता है इस तरह हमारे मुसलमानों ने इस तरह से ये आलम उठाता है हाँ यो है हमारा क्यों नहीं हमें बोलता बोलता है तरकी हो जाए परमेश्वर हो जाए बोलता है ना इसी तरह हमारा ऊर भी तरकी हो जाना साफ रहना अच्छा रहने के लिए ये उठाता है In the meantime, the king of Hor sent his two wise ravens to find him a suitable bride. They soon return. O oh, great king, in the land of the Ling dwells Dugoma. She is beautiful, her upper half golden, the lower half turquoise. Her husband Kesar is lost in the demon's land. And all the eighteen heroes have gone to the cold valley for sport. Now is the time to attack Ling. The King of Hor attacked Ling Castle. Duguma took up arms and fought bravely. Shankaromiru, who was the head of the Hor army, came to her and said, since Kesar has been away for so long, I beseech you to marry our king. Duguma replied, Your king will have to pass many tests before I will come with you. She asked the king of Hor to bring her a wild yak, and then she asked for a wild wolf. After that, she asked him to build her a castle of sheep dung, and in this way she stalled him for 27 years. Finally, she had to submit and become the wife of the king of war.
it cannot be denied, for example, that all the way from eastern Tibet, the area known as Kham, uh, all the way into Hunza, uh, Nagabaldistan, and perhaps even into Gilgit, um, there is a cultural continuum. You know, there is a cultural continuum. The people, uh, their uh, symbols are similar, uh, whether it be the prayer flag or whether it be the clothes that they wear and so forth. I was very interested. I mean, as you know, um, I'm building a house. Yeah. And uh, I, we had uh, sort of positioned the house, and the entry was going to be from the north. Um, and, uh, you know, I was approached by the architect and said, listen, I don't think you should have the entry on the north. You should have it on the east. I, I was intrigued uh, because uh, the architect uh, happened to be a Muslim. So finally then he said, no, it's not auspicious. So we've switched the entrance to the eastern entrance. And certainly there is nothing Islamic uh, about that notion. Uh, I think it has to do more with the local culture. जिसको हो गया जिनाब जमीन के नीचे हमारे नजवान में जिनाब ला लालू लुटकिन आ गया अब लुटकिन जब आ गया तो लुटकिन की तकलीफ नाराजगी से शुरू से यानी जमीनी नीचे जो रहने वाले माहौल की उससे इसको तकलीफ हुआ नाराजगी से तकलीफ हुआ है जिस तकलीफ के इलाज जो है जिनों लामा साहब Having forgotten all about Ling, Kesa was in Dudiel, the land of demons, living happily with the demon's wife. Bumsia Bumskid and their baby daughter. Meanwhile, Aguda Pale, one of the 18 heralds, sent two birds in search of Kesa. The two birds reached Udiel. They found Kesa playing at dice with Bumsia Bumskid. Kesa heard the birds and looked up. And one of the birds dropped his excrement into Kesa's mouth. Kesa vomited and with it came out some of the poison that Bumske Bumskid had fed him. Some of Kesa's memory returned. He said to the birds, O oh, birds in the sky, you remind me of Ling. If you have good news, roll about on the white carpet which I am laying down for you and eat fresh meat. If not, roll about on the black carpet and eat the flesh of carcasses. The birds went to the black carpet and ate the flesh of carcasses. As full memory was restored to him, Kesa was filled with anguish and wept bitter tears of regret. He put on his armor and lifted his sword. Then, along with Bamsia Bumskid and their daughter, Kesa got onto his divine horse, Kang Jugnerpa, and rode on. Kang Jung Nerpa hated Bumskia Bumskid, for she had mistreated him and fed him rotten grass. So while crossing the deep waters, he suddenly swung around and threw her and the daughter back onto the shore. Bumskia Bumskid was enraged. She killed her daughter, threw the upper half at Kesa, and devoured the lower half. Kesa wept bitterly and built a stupa for his daughter.
Here, you see, uh, the old people of uh, the Baltistan, see, they were also Buddhists, you see. So they, after becoming a uh, Muslim also, so they, they continued to, to relate this uh, story. Did they make any changes in it? Yeah. Uh, no, they didn't uh, change, change it. No, it is so beautiful, you see, that uh, they whole language in you see and the uh, the, the manner of uh, relating the sto story and the, you see that uh, mm, uh, you will see the whole pic uh, the picture you see coming uh, before you, you see, see yeah so then uh, what happened in in, in Baltistan and other places you see then uh, afterwards uh, the uh, uh, the religious people, you see, like, you see, uh, Agas and Sheikhs and, and uh, Mulvis, you see, they, they asked them to, to not to, uh, to tell this story, not to sing this stories. Yeah. They, uh, long, long back, you see, you see uh, I met a young man and, uh, from Kargal, you see, the, so we were traveling together, and I asked him, so why, why, why they, they stop uh, them to uh, relate this story? And then uh, he was telling me, you know, and they say so that uh, that then uh, so the Kesar seems like God. So that is why they don't, don't uh, like it. <laughs> <laughs> Tap yani kere na tan tan ni tan roga nor go chus go bas go tama sas go tama sunset pa hoga ma kera ma char go shi ne gelit ba ya amar yala chuk zet ko yani kere na jai bai tums kula za jai wa jai zosa na ko yani kere na tan 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 roga na sharvi phala song lo ju cha chik pe kana sharba na za jule hawa ke kinti chat cha go na ta uta phe chik tan shi chi yani kere kere ga ma za na yani kere ma rokir bi rosna ker Ava Krutum ko bacha in ma ko zez yani kere na yawa yani kere na kesar kere na rov kere bi rosna kere Dekana aman hazan chiza yani zama chumik tum haza cha tum chizar buna ya taza cha tum jana chita man Kere na yani kere na chiga su Alka naam kya? Gulam Mahmud 
जब ये मलिक ये आपने केसर कहाँ से सीखा अपनी माँ से सीखा दादा से सीखा उन्होंने कहाँ से सीखा वो तो क्या पता कहाँ से सीखा वो तो हमको खबर नहीं है अच्छा तो द्रास में काफी लोग हैं जो केसर सुना काफी है कौन है काफी जितना ज्यादा नहीं है वो गुजर गया जो झुंडे वाले कहने वाला कुछ लोग कहते हैं ये केसर सुनारा मना है शरण है ना शरण है इस्लामी शरण में उसको तावियो दे दा गुनाह ही कहते हैं वो ये है ना काफी है दयाल है आखर ज़माने की इसलिए नहीं तो क्या करेगा आप सुनने आपको नहीं लगता है कि आप कुछ गुनाह करें क्या करेगा खुदा बख्शने वाला किसी ने शो करके कहने से कहना भी चाहता है कोई बुरा बला कुछ बात तो नहीं कहता है दूसरों दो और दूसरों को और कुछ बात बकवास बात कहने से वही भी अच्छा है Somebody uh, has described it as being the most pervasive epic in Asia. We are not talking just about Tibet now or the Tibetan-speaking world. They talk about it as, and in many ways, yes, because you find it in so many. There's a version, for example, in Manchurian. Uh, there's a version, of course, in Mongol. There are versions in Mongolian, uh, Tibetan itself, Burushaski. Uh, is another language which is Indo-Aryan, in fact, um, and that it's found to be uh, it's it's to be found in that language. It's found to be in Lepcha as well, and of course many many dialects of uh, Tibetan itself. So it is a very very pervasive epic. The Buddhist version, for example, has um, texts, and it's a, it, it could also be called the textual versions because the textual versions and the Buddhist versions uh, coincide. As it were, so that that uh, uh, and and the incorporation of it in the Buddhistized uh, versions is very much where the patron saint uh, is uh, Lord Padma Sambhava or Guru Rinpoche, um, and uh, there are many other characters uh, who can be identified uh, with uh, Buddhist deities. I don't know if we could say that there are Muslim versions of it, but yes, as you were saying, there are Muslim bards who sing it, um, and the I think the interesting thing about that. Is that the Muslim ones seem to be the most folkloristic, um, and my theory, and it's a very personal theory on that, is that the Muslim, uh, once they start to chant or recite the Kesar, uh, they feel that there is very little meeting point between it and Islam, uh, and so they cannot adapt it, as it were, to Islam, and they, so they sing it as it uh, sort of, uh, as it is. And because of that, uh, one of my theories is that it has been preserved in its fossilized form best in the Western Tibetan regions or the Western Tibetan-speaking regions, uh, where it so happens that Muslims are the ones who are singing it. <laughs> Dio <laughs> 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 बुद्धिस्ट क्या जिक्र है उनकी तो ज्यादातर उनकी वो होता है 
मजहब का ज्यादा होता है सिर्फ एक पार्ट में मैंने बोला ना आप अपीसो उसमें है मुस्लिम का पूरा जिक्र है ज्यादा सारे सातरा पार्ट जो है उसमें बुद्धिस्ट का है हाँ बुद्धिस्ट का है सारे बुद्धिस्ट का तो पे क्या है? जो है ना वो मुस्लिम का है इसलिए मुस्लिम का हुकूमत करते थे उसने मुस्लिम का काम किया था अठारह बादशाह में से एक बादशाह मुस्लिम सत्रह बादशाह बुद्धिस्ट इसलिए वो एक अपीसो भी उसमें शामिल है इसलिए वो केसर से मिलकर अपीसो ने हुकूमत किया था बादशाही फतेह किया था बहुत सारे गाँव को उसने कब्जा किया था वो तो आपको कहाँ पूरा बताया है कहीं आठ घंटा लगेगा अगर पूरा कैसा सुनाए तो उसको अपीसो को Soon the armies of the three realms gathered. The eighteen heroes arrived with Agu de Pale at their head. The lamas, the singers, the smiths, the carpenters, boys skilled in the use of slings, girls skilled in the use of the spindle, those with horses and those with yaks, all marched with Kesa. After seven days, Ane Kurman appeared. She told Kesa to send the Ling army back and proceed to Hor alone. Kesa knew the journey ahead would be hazardous. He felt unsure and helpless. He prayed to Ane Kurman, "O oh, Divine Aunt, please protect me and be with me." ยาเนี่ยเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสีย
नहीं मिलेगा दो तीन दिन लिंग तो किसी ने भी बोलेगा सो में से एक दो ने बोलेगा नहीं लद्दाख के बाहर कहीं और दुनिया में कहीं दुनिया में हाँ दुनिया मुलुक मुलु हमने नहीं सुना वही बताओ मैं चैना में हो सकता चैना भी शायद होगा चैना में होगा शायद मुझे ना मालूम नहीं सुना आपने नहीं नहीं सुना नहीं सुना चैना में ये गाने वाला है नहीं सुना चैना में हम कौन पहुँचता है केसर कहाँ का रहने वाला था वो केसर है पहले लिंखा सरकू मैंने बोला ना आपको लिंखा सरकू जो है यहाँ एक कब्जा था पहले एक दो तीन या पाँच घर वाला घर था उसमें एक बूढ़ा और बूढ़ी था उसको नहीं कैसा अभी क्या कर पर है है वो पहले जमाने में जापान हाँ टोयल बोला है ना हाँ जी सोर बोला सोयुल है जी जर्मन अहयुल है जी आप इसको कह गया ना वो बोलता है इसी तरह है वो नागालैंड नागालैंड का वो बाचे का क्या नाम है वो गाँव का नाम नागालैंड है वो आजकल के ज़माने में पहले बोलता था अहयुल आप इसको के क्यों आदमी का गोश खाने वाला था सारा ही अभी नागालैंड में भी हो है बोलता है Kesa disguised himself as a smith's son and remained in Hoar. One day, the king of Hoar held a competition for the warriors of Hoar. They had to bend the famous bow which he had seized from Ling. All the warriors tried, but none could lift it. Kesa, still disguised as Smith's son, lifted the bow and bent it in such a way that it broke, and the bowstring caught the king's neck, who was almost choked. The next morning, before sunrise, in full armor, Kesa climbed into the palace. King of Hor and Dugama was stunned to see Kesa standing before them in all his glory. I am Kesa, King of Ling. You have destroyed my country, married my wife, killed my friends, my subjects. You have enslaved, and my possessions you now enjoy. I am here to take back what is mine and to destroy you. Dugama was distraught. At that moment, both men meant the same to her. One she had chosen, and the other had fathered her son. Kesa killed the king of Hor. He destroyed the king of Hor's possessions, and started on his journey back to Ling, taking Dugama with him. On the banks of the river Indus are some five villages inhabited by the Brokpas. The Brokpas are supposed to be pure Aryans. Some say they are the descendants of Alexander's Greek army. They are recent converts to Buddhism, and although their ethnicity and language is quite different from the rest of Ladakh, Kesar is equally popular here. 
केसर का गायन जिनाब हमारा बाप का पास था मैं बाप का साथ चलते थे पहाड़ में हम बकरे का साथ रहते थे उस बकर बाप रात को गाते थे ऐसे होते लड़का ऐसे होते बोलते थे बाप से मैंने इंटरव्यू करके बाप से मैंने सीख लिया था और किसी से नहीं दाएं बाएं से तो ये कितने साल पहले की बात है ये कम से कम मैं छोटा आज दस साल से बाप का साथ बैठा मैं बीस पच्चीस साल था मैंने क्लियर किया इसको अभी हमारा पचपन है जहाँ आजकल सिग्नल मुश्किल है तो आप कोशिश करता हूँ अपने दो पोते हैं उनको लिए मैं सिग्नल कोशिश करता हूँ मगर आए उसमें खजमत पर है कि नहीं आएगा कि नहीं सर्दी का मौसम में ज़्यादा चलते हैं हाँ ये बिला होते हैं ना रात लंबा होते हैं सर्दी का मौसम में ज़्यादा चलते हैं लड़कियों को ये ऊन करना होता है उसका धागा बनाना और लड़का लोग का चमड़ा नरम करना और जो बकरी का बाल है उसको बनाना रस्सी बनाने के लिए तो टाइम गुजार करके उन लोग रात को दो तीन बजे तक हिसाब आजकल तो गाड़ी की बात करते ना उन लोग तो पहले तो तारा गिनते थे आजकल तो वह जो जल्दी जल्दी सो जाते हैं एकदम फिर भी हमको रोना आता है कभी कभी ये याद आकर बहुत दुख दुख हो जाता है आजकल आदमी नहीं होते इसे बड़ा कोट पहनते है सौ डेढ़ सौ एक हजार दो हजार का मगर उसमें कोई फायदा नहीं ना अपना देश का भी अपना गाँव का भी रिश्म रिवाज रखना चाहिए था वो रखता नहीं जाना क्या कर मुसीबत In Ling, Duguma was made to live in a tent. She was given the hardest of tasks to do. She endured this for many, many days. Then one day, she came to Kesar and said, "I did not go with the King of Four willingly. It was three years after you left that the King of Four invaded and destroyed Ling." He came to take me, and I stalled him for twenty-seven years. There was no sign of you. Finally, I had no choice but to go with him. Where had you been sleeping all the time? On hearing this, Kesa was filled with remorse. Oh, dear companion, true love has proved fragile. And passing love, so disastrous and compelling, it divides us and keeps us apart. But both of us utterly share its sorrow and pain. And he took Duguma's hand, and together they went to the Ling Castle, where she was restored as the queen of the land.
आपको हर चीज में यादाश्त अच्छी है कि सिर्फ केसर की कहानी है केसर हर चीज में क्या होता है उसके बाद कुछ नहीं है और जैसे रोजमर्रा की चीजें होती हैं आपको याद रहती हैं सब तो रहता है वो तो रहता है मैं बचपन और साथ से जो हमने क्या किया उसका याद है हाँ पूरा याद और साथ से माँ के दूध पीने का मुझे याद है मैंने माँ के दूध पिया था इस वक्त हमको याद है डेढ़ साल डेढ़ साल को हमने इस तरह दूध कभी कभी पीता है कभी दूध को खराब समझता है इस तरह से क्या ना वो निकल देता था हाँ सिर्फ दस साल से ज्यादा नहीं किया था हमने दूध वो सब याद है हाँ हाँ जी वो मुझे याद है तो कैसे कैसे आपको इतनी याद आ वो याद अहमद अल्लाह ने आपको दिमाग रख किया तो याद रहेगा ना क्या बोल क्या कल बात की बात नहीं थी मुझे तो कल की बात याद नहीं रहती वो कोई कोई आएगा ना कोई किसी को परसों क्या खाया परसों क्या किया उसका याद नहीं रहेगा वो इंसान का कोई कई कस्म का होता है इंसान हाँ जी सो में से बोलता है सो में से दस प्रधान इंसान होता है दूसरा और कस्म का होता है भी बोलता है हमारे जबान हाँ कोई लुम्बड़ी का दिमाग कोई भेड़िया का दिमाग कोई चिता उसी तरह से आता है कोई होता है चिड़िया और या क्या नाम को कबूतर बोलता है कवा बोलता है बहुत सारे हैं ना उनका अकल होता है बोलता है वो बुद्धिस्ट की किताब में भी है हमारी किताब में भी है हाँ जी अब कभी अपी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ है कुछ और थोड़ा बहुत होता है हाँ थोड़ा बहुत होता है मैं चीची हाँ मैं क्या कर रही हूँ हाँ 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 अभी हम बुजुर्ग होने पर इन्होंने गलत दुखा करता है ना कभी कभी मेरे बात को नहीं मानता है तो मैंने तो कुछ बात बोलना चाहिए अगर मैंने बात को नहीं माने तो मैंने भी थोड़ा जबरदस्ती से बात बोलना चाहिए ना तो उन्होंने तो डाटा उठा के मारता है आज डाटा उठा के मारता है डाटा उठा के मारता है अगर नहीं मिले तो इस बात है बोले बोलते हैं अभी वक्त हो गया क्या करेगा अगर नहीं ये जवानी वक्त में होता तो अगर इन डंडा से मारे तो मैं फ्लो करके दे दूंगा किसी न किसी को पाले तो दिल गांधी का मर गया खानपू गो ना लिंपा गोना लगवा था देना हजार बना आवनी से चुक तास पर खेना सास बैठा ना सा थप तुम थप ना चुक लस गानी है खेना लस पे तो लुक थले से चु चानी उसका पूरा ना सोल रे ना बुधा जीलिंग स्पारी सो अलाबां जाता सोता थोलो नोलां तानास मुलु से चिक तुलुम से दासम सोला ए थोलो नोला अनास मुलु से चिक तुलुम से दास मुख पावो से लरनारिक सुनंगे लगी रंग क्यों चिगासो मलाय